today we are going to learn about the noun last class lo manamu basics of english gurinchi detail ga nerchukotam jarigindi ee roju class lo noun identification ante noun nu ela gurtu pattali how to identify the noun anetondi vishayanni ee roju manam clear ga telusukundamu so noun it is a naming word అంటే పేరును తెలియచేసేటువంటి పదాన్ని నౌన్ అంటారు అయితే ఆ వర్డ్ విచ్ టెల్స్ అబౌట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ నేమ్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ప్లేసెస్ థింగ్స్ ఫీలింగ్స్ యాక్షన్స్ క్వాలిటీ అండ్ స్టేట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నౌన్ అంటే నౌన్ అంటే పర్సన్స్ యొక్క ప్లేసుల యొక్క థింగ్స్ అంటే వస్తువుల యొక్క ఫీలింగ్స్ అంటే భావాలు అదేవిధంగా యాక్షన్స్ అంటే పనులను గురించి కూడా చెప్తుంది ఇది అలాగే క్వాలిటీ అంటే గుణాల గురించి అదేవిధంగా స్టేట్ అంటే కండిషన్ లేదా స్థితి అంటాము వీటన్నిటి గురించి చెప్పేటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము నౌన్ అని పిలుస్తాము ఓకే బట్ హౌ టు ఐడెంటిఫై ద నౌన్ అసలు నౌన్ ఎలా గుర్తుపట్టాలి అనే దానికి ఇక్కడ మనకు కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయి జనరల్గా నౌన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నౌను సబ్జెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్గా అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో మరియు ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా దీన్ని గుర్తుపట్టాలి అంటే వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ బై ఆస్కింగ్ విత్ హూ అండ్ హూమ్ ఇచ్చినటువంటి వర్డు ఎవరిదైతే ఒక వ్యక్తి పేరు ఇచ్చాడు అనుకోండి అది నౌనా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ హూ లేదా హూమ్ ఒక సెంటెన్స్లో ఇచ్చినటువంటి పదము ఇది నౌనా కాదా అని తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ టూ వేస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ఇచ్చిన వర్డ్ మనము హూ అని కనుక ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే ఆ వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే డెఫినెట్గా ఇది నౌన్ అయ్యి ఉంది అదేవిధంగా హూమ్ అని ప్రశ్నించినా కూడా వచ్చేటువంటి రిప్లై ఏదైతే ఉందో దానిని కూడా నౌన్ అంటాం అదేవిధంగా ఈ హూ అండ్ హూమ్ ఇదే కాకుండా ఇంకొకటి వాట్ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉంటుంది అంటే వాట్ అనే కనుక మనం క్వశ్చన్ వేసుకున్నట్లయితే హూ అండ్ హూమ్ ఇదేమో పర్సన్స్ విషయంలో థింగ్స్ విషయంలోనైతేనేమో వాట్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి గడదండి వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద నేమ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్ అండ్ ఎఫ్ఏ క్యూఎస్ బై ఆస్కింగ్ విత్ వాట్ సో థింగ్ అంటే అందరికీ తెలుసు ఏంటంటే ఎనీథింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక వస్తువును థింగ్ అంటాం మరి వాట్ అబౌట్ ఎఫ్ఏ క్యూఎస్ ఎఫ్ఏ క్యూఎస్ అంటే ఎఫ్ అంటే ఫీలింగ్ ఏ అంటే యాక్షన్స్ క్యూ అంటే క్వాలిటీ ఎస్ అంటే స్టేట్ అంటే ఫీలింగ్స్కు సంబంధించినవి యాక్షన్కు సంబంధించినవి క్వాలిటీస్కు సంబంధించినవి అదేవిధంగా స్టేట్కి సంబంధించినవి వీటన్నిటిని కలిపి ఫీల్ ఉండే అంటే యాక్చువల్ అంటే ఈ నేమింగ్ వర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఈ నౌన్ అనేటువంటిది టూ కేటగిరీస్గా ఉంటుంది ఒకటేమో విజిబుల్ అని ఇంకొకటేమో ఫీల్ ఓన్లీ అంటే మీకు తెలుసు మన కంటికి కనిపించేటువంటి నౌన్స్ అన్నింటినీ విజిబుల్ నౌన్స్ అంటాము అంటే మన కంటికి కనిపించాలి అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ చూడగలగాలి దాటిని వాటిని విజిబుల్ నౌన్స్ అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది ఈ కేటగిరీ కిందకి ఏమొస్తాయి అంటే పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ అంటే నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ ప్లేస్ నేమ్ ఆఫ్ ఏ థింగ్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ విజిబుల్ నౌన్స్ అంటే వీటిని ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పిపిటి అంటే ఫస్ట్ పి ఇందులో పి ఇందులో పి మొత్తం పిపిటి అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుందండి అంటే పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ అంటే ఈ మూడు ఎప్పుడు కూడా నౌన్స్ అయితే ఈ నౌన్స్లో కూడా విజిబుల్ అంటే కంటికి కనిపించేటువంటి నౌన్లు మరి వాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ దట్ ఈస్ ఫీల్ ఓన్లీ ఫీల్ ఓన్లీ అంటే ఇన్విజిబుల్ అంటే మన కంటికి కనిపించవు కొన్ని నౌన్స్ అవేంటంటే ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ అంటే లవ్ ఇది కనిపించదు అఫెక్షన్ అదేవిధంగా యాంగర్ యాంగ్జైటీ ఈ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన కంటికి కనిపించినటువంటివి బట్ దే ఆర్ కాల్డ్ నౌన్స్ అవి కూడా నౌన్స్ అంటాం అందుకే వీటిని ఫీల్ ఓన్లీ కేటగిరీ అంటాం కేవలం మన ఒక వ్యక్తి యొక్క బిహేవియర్ ద్వారా 
మనం కేవలం ఫీల్ అవ్వటం వల్ల మాత్రమే వీటిని గుర్తుపట్టగలుగుతాము ఇందులో ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి యాక్షన్స్ ఉంటాయి క్వాలిటీ ఉంటుంది స్టేట్ ఉంటుంది అంటే స్టేట్ అంటే స్థితి సో అవి ఎలాగో ఇప్పుడు మీకు నేను డీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత ఈ హూ హోమ్ వాట్ ఈ త్రీ వర్డ్స్ కనుక మనం క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మీకు వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ ఎప్పుడు కూడా అది నౌన్ అవుతుంది అందుకే ఇక్కడ చూడండి రిప్లై ఆఫ్ హూ హోమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ నౌన్స్ రిప్లై అంటే ఆన్సర్ మీరు ఒక ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోండి హూ అని క్వశ్చన్ వేయండి వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ నౌన్ అవుతుంది హూ అని క్వశ్చన్ వేసుకోండి నౌన్ అవుతుంది వాట్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకోండి నౌన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ ఆర్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్ యూ కెన్ సీ రామ్ లవ్స్ సీత రామ్ లవ్స్ సీత ఇక్కడ రామ్ ప్లేస్లో హూ పెట్టుకో లేకపోతే హూ లవ్స్ సీత క్వశ్చన్ హూ లవ్స్ సీత రామ్ లవ్స్ సీత సో ఆన్సర్ చూడండి రామ్ ఇది నా రామ్ లవ్స్ హూమ్ అంటే రామ్ ఎవరిని ప్రేమిస్తాడు సీత ఇది నా అంటే దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ అంటే డూయర్ అంటే కర్త అంటాం తెలుగులో ఆబ్జెక్ట్ అంటే రిసీవర్ అంటే ఇది కర్మ ప్లేస్లో ఉంటుంది దీని తెలుగులో కర్మ అంటాం సో ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న దానికి మనకు ఆన్సర్ రావాలంటే ఇది ఏనౌన్ తెలుసుకోవాలంటే హూ అనే క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నదని తెలుసుకోవడానికి హూమ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి అందుకే ఇక్కడ హూ లవ్స్ సీత రామ్ లవ్స్ సీత ఆన్సర్ వచ్చేసింది అని నా రామ్ లవ్స్ హూమ్ రామ్ ఎవరిని ప్రేమిస్తున్నా సీత ఇది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే హూ అనే క్వశ్చన్ వేసిన హూ అనే క్వశ్చన్ వేసిన వచ్చేటువంటి ఆన్సర్ నౌన్ అవుతుంది అదేవిధంగా మీరు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్నిగ్ ద ఎయిట్ యాన్ యాపిల్ హియర్ యూ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ హూ ఎయిట్ యాన్ యాపిల్ ఆన్సర్ ఈజ్ స్నిగ్ద సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్ సో నౌన్ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు క్వశ్చన్ హూ అని వేసుకోవాలి నౌన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు హూమ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి థింగ్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి సో హూ ఎయిట్ యాన్ యాపిల్ స్నిగ్ ద ఎయిట్ యాన్ యాపిల్ సో ఇది నౌన్ అదేవిధంగా ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ ఆనెస్టీ అనేది ఏంటిది ఇది ఇది ఆనెస్టీ అనేటువంటిది ఒక క్వాలిటీ ఈ క్వాలిటీ అనేటువంటి ఆనెస్టీ కెన్ వీ సీ ద ఆనెస్టీ నో వీ కాంట్ సీ ద ఆనెస్టీ ఆనెస్టీ అనేది మన కంటికి కనిపించదు ఆ కంటికి కనిపించినటువంటి నౌన్స్ అన్నింటినీ కూడా ఫీల్ ఓన్లీ కేటగిరీ దీన్ని ఫ్యాక్ట్స్ అంటాం చెప్పాను కదా ఫీలింగ్స్ యాక్షన్స్ క్వాలిటీ స్టేట్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆనెస్టీ అనేటువంటిది ఒక క్వాలిటీ కిందికి వస్తుంది సో ఇది కూడా నౌనేనండి ఇవన్నీ నౌన్సే ఇది నౌనే ఇది నౌనే ఇది నౌనే అదేవిధంగా ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ పాలసీ అనేది ఇది కూడా నౌన్ కిందికే వస్తుందండి ఇది యాక్షన్ కిందికి వస్తుంది ఇది యాక్షన్ కేటగిరీ ఇదేమో క్వాలిటీ కిందికి వస్తుంది నౌన్ క్వాలిటీ నౌన్ యాక్షన్ లాఫ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఇది స్విమ్మింగ్ ఈజ్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ ఇక్కడ మీకు స్విమ్మింగ్ అని చూసేసరికి ఇది ఇది వర్బల్ వర్బు లాగా అనిపిస్తుంది మీకు కానీ ఇది వర్బు కాదు ఇక్కడ ఇది నౌన్ అంటాం ఇది ఎలా పనిచేస్తున్నట్టు నౌనా కాదా మీకు తెలుసుకోవాలంటే మనం ఈ ఏదైతుందో ఈ ట్రిక్ ఫాలో అవుదాం ఇప్పుడు హూ వాట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ క్వశ్చన్ వేసుకోండి ఈ స్విమ్మింగ్ ప్లేస్లో వాట్ పెట్టండి వాట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ సో ఆన్సర్ వచ్చిందా రాలేదా మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ వస్తుందో దట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ నౌన్ కాబట్టి స్విమ్మింగ్ అనేటువంటిది ఇది యాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఇది యాక్షన్కు సంబంధించినటువంటి నౌన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇదే ప్లేస్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పెడదాం వాకింగ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ హ్యాబిట్ ఇక్కడ వాకింగ్ అనేటువంటిది ఇంగు ఫామ్ ఉన్నంత మాత్రాన వర్బు కాదు ఇక్కడ క్వశ్చన్ వేసుకోండి వాట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ వాకింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ హ్యాబిట్ అంటే ఇది ఈ ఇంగు ఫామ్లో ఉన్నప్పటికీ వర్బల్ రూపంలో ఉన్నప్పటికీ దీన్ని వర్బల్ నౌన్స్ అంటారు వీటిని ఇది ఇప్పుడు నౌన్గా పనిచేస్తుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లాఫ్టర్ క్యూర్స్ యాంగ్జైటీ సో లాఫ్టర్ అనేటువంటిది నవ్వు అంటే ఇది యాక్షన్ సంబంధించినటువంటి నవ్వు ఈ లాఫ్టర్ అనేటువంటిది యాక్షన్కి సంబంధించి సో వాట్ క్యూర్స్ యాంగ్జైటీ క్వశ్చన్ వేసుకోండి వాట్ క్యూర్స్ యాంగ్జైటీ లాఫ్టర్ క్యూర్స్ యాంగ్జైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గివ్ అస్ హ్యాపీనెస్ సో వా ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గివ్ అస్ వాట్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే హ్యాపీనెస్ అనేటువంటిది ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ హ్యా
ఓకే సృజన రీచ్డ్ తాజ్ మహల్ ఇక్కడ మీకు విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నౌన్స్ లాగా ఉన్నాయన్నీ కూడా నౌన్స్ కావు అకార్డింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇక్కడ అర్థం మారిపోతుందండి సృజన రీచ్డ్ తాజ్ మహల్ సృజన రీచ్డ్ వాట్ అంటే ఆన్సర్ రాదండి మీకు సృజన రీచ్డ్ వాట్ అంటే సృజన చేరుకుంది ఏమిటి అంటే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది తాజ్ మహల్ అని వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సృజన రీచ్డ్ వేర్ వేర్ అంటే తాజ్ మహల్ వస్తుంది అప్పుడు ఇది ఏమవుతుందంటే యాడ్ వర్బ్ అవుతుంది ఇది యాడ్ వర్బ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నౌన్ ఐడెంటిఫికేషన్లో జనరల్గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే నేమ్స్ కనపడగానే ఎక్కడ నేమ్ కనపడ్డా అది నౌన్ అని అనుకుంటారు కానీ అది కరెక్ట్ కాదు ఫంక్షనల్ ఇంగ్లీష్లో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ అక్కడ వర్డ్ యొక్క ఫంక్షన్ను బట్టి ఇక్కడ మనం వేసుకునేటువంటి క్వశ్చన్స్ను బట్టి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇక్కడ సృజన లైక్డ్ తాజ్మహల్ అంటే సృజన లైక్డ్ వాట్ తాజ్మహల్ సృజన రీచ్డ్ వాట్ అంటే ఆన్సర్ లేదండి సృజన రీచ్డ్ వేర్ అంటే వేర్ అంటే అప్పుడు ఆన్సర్ తాజ్మహల్ అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటంటే రిప్లై ఆఫ్ వెన్ వేర్ హౌ వై ఈ నాలుగు వర్డ్స్ కనుక మీరు క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఆన్సర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని యాడ్ వర్బ్ అంటాం దాన్ని యాడ్ వర్బ్ అంటాం అంటే యాడ్ వర్బ్ రావాలి అంటే వెన్ వేర్ హౌ వై ఈ క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ యాడ్ వర్బ్ అవుతుంది అదేవిధంగా రిప్లై ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే వచ్చే ఆన్సర్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది సో ఇవి మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ యాడ్ వర్బ్స్ గురించి యాడ్ అడ్జెక్టివ్స్ గురించి పెట్టేటప్పుడు డీటెయిల్గా వీటి గురించి చెప్తాను కాబట్టి ఇక్కడ తాజ్మహల్ ఇక్కడ నౌన్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి యాడ్ వర్బ్ అయింది అందుకే ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ నౌన్ అనేటువంటిది ట్రిక్స్ ద్వారా ఆ టెక్నిక్స్ ద్వారా ఈ విధంగా మనం రూల్స్ ఫాలో అయితే ఈజీగా గుర్తుపట్టచ్చు ఇంకా నేమింగ్ వర్డ్ ఇది విజిబుల్ ఫీల్ అండి టూ కేటగిరీస్ విజిబుల్లో పర్సన్ వచ్చినప్పుడేమో హూ హూమ్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోండి థింగ్ లేదా ప్లేస్ వస్తేనేమో వాట్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకోండి ఫీల్ ఓన్లీ అంటే ఈ కేటగిరీలో ఎఫ్ఏ క్యూఎస్ ఫ్యాక్స్ అంటే ఫీలింగ్ ఫీలింగ్స్ యాక్షన్స్ క్వాలిటీ స్టేట్ ఇవి వచ్చినప్పుడు మాత్రం వాట్ అని క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి వాట్ అంటే ఆనెస్టీ వాట్ అంటే లాఫ్టర్ వాట్ అంటే ఈ విధంగా ఏవైతే కంటికి కనిపించవో ఏవైతే ఫీల్ ఓన్లీ అని అనుకున్నామో వాటికేమో వాట్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి ఇంకా వెరీ ఈజీగా నౌన్స్ని ఇంకా ఏ విధంగా గుర్తుపట్టాలి అంటే ఆఫ్టర్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఏ అండ్ ద తర్వాత వచ్చేవన్నీ కూడా ఆర్టిక నౌన్స్ అవుతాయి ఏ అండ్ ద ఏ తర్వాత వచ్చేవాడు అండ్ తర్వాత వచ్చేవాడు దా తర్వాత వచ్చేవాడు దా సాధారణంగా ఏమవుతాయంటే నౌన్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మై అవర్ యువర్ దేర్ హీజ్ హర్ ఈ వీటి తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇట్స్ ఈ వీటి తర్వాత వచ్చేటువంటి వర్డ్ కూడా ఎప్పుడు నౌన్ అవుతుంది అదేవిధంగా అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఒక వర్డ్ చివరన కనుక నెస్ అని వచ్చిన డమ్ అని వచ్చిన ఇజమ్ అని వచ్చినా కూడా అవి నౌన్స్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్వీట్నెస్ sadness bitterness ila ness anetvanti ness tho end ayya words anni nouns adhe vidhanga dumb kingdom official dumb boredom ee vidhanga dumb ani vachyati kuda nouns avutayi adhe vidhanga ism ism ante communism marxism leninism pavanism ila ism vachyanni kuda nouns aitayi ivi ekkada ganapadda nouns ga gurtu pattandi idi adhe adhe vidhanga inga er tho end ayyatvanti er tho end ayyatanni kuda nouns ఓఆర్తో ఎండ్ అయ్యే నౌన్స్ అదేవిధంగా ఎస్ఐఓఎన్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి నౌన్స్ టిఐఓఎన్తో ఎండ్ అయ్యేటువంటి నౌన్స్ ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ను గుర్తుపడతానికి ఈఆర్ ఓఆర్ ఎస్ఐఓఎన్ టిఐఓఎన్ ఇవన్నీ కూడా నౌన్స్ను గుర్తుపట్టడానికి మనకి విక్లూస్ అండి వీటి ద్వారా నౌన్ను మనము ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నౌన్ ఐడెంటిఫికేషన్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై YouTube channel thank you all